Histoire d'homme sur le Rhône. Avec pour commencer, un clin d'œil aux Romains. Ils ont longtemps commercé sur le fleuve, marquant la pierre de leur empreinte. Il y a ce qui se voit, ce qui se visite, les temples, les arènes, les amphithéâtres, en Arles, à Vienne ou encore comme ici, à Lyon. Et il y a ce patrimoine fondu dans le paysage. À flanc de coteau, des vignes, à perte de vue. On le sait moins, ce sont les Romains qui les ont plantés là, après avoir remonté le Rhône. Un héritage que l'homme continue de choyer à longueur d'année. Hé hey Nicolas ouais, ouais. On va rattaquer là-bas, là, au niveau de la pointe. On va Ce matin-là, c'est le coup d'envoi des vendanges. Nous sommes à Ampuy, à 40 km au sud de Lyon. André, quand vous avez fini, vous nous rejoignez là-bas okay, okay. Il faut faire vite. Oh, porteur là. Le raisin est à maturité. Tout se fait à la main ici. Les traitements, le travail du sol, les désherbages, enfin tout. C'est pas mécanisable, c'est impossible. Pourquoi ben, Par le dénivelé, vous voyez bien. Il y a des murs de plus de 2 mètres de haut, donc euh, les rangs sont plantés serrés, on ne peut pas amener aucun matériel. C'est le résultat de ton travail oui. Les murs dont parle Stéphane sont partout. Ce sont eux qui maintiennent le vignoble. Bonjour Philippe, ça va Oui, ouais, ouais. ça va bien. Philippe Guigal est le propriétaire des lieux. Il est fier de cet héritage, deux fois millénaire. Le vignoble de Cotroti est un vignoble qui a été façonné par la main de l'homme. C'est-à-dire que si on le regarde sans terrasse, il ne ressemble à rien. C'est un mont et il a fallu au départ énormément d'efforts. Il a fallu cette civilisation gallo-romaine qui était très puissante pour pouvoir dompter les coteaux et pour pouvoir créer comme ceci des, des terrasses pour permettre de planter la vigne. Et les Romains savaient déjà y faire. La preuve, cette parcelle située au cœur de la propriété. Elle a été conçue pour favoriser la maturation du raisin. Alors la forme, elle est sans ambiguïté, elle est unique. Euh, C'est cette forme d'amphithéâtre romain. Donc quand on voit ces vignes, on comprend qu'il y a un balayement des expositions, plein sud, sud-est, et surtout la capacité pour les murs de rejeter la chaleur le soir et de concentrer cette chaleur à l'intérieur de l'amphithéâtre romain. On pourrait presque parler de microclimat sur cette vigne-là. Donc c'est une vigne très précoce qui sera vendangée en priorité. Au domaine, arrivée des premières grappes. Et premières analyses. Aux commandes, Marcel, le père de Philippe. 48 vendanges à son actif. 13 degrés 8. C'est bon ça Merveilleux. Merveilleux. Sur le tapis, le cépage le plus célèbre du monde, la Syrah, la fierté de la maison. Le cépage Syrah est un cépage où on se posait beaucoup de questions. On s'est posé beaucoup de questions pendant pas mal d'années. Savoir, c'était très hypothétique, si ça venait de Syracuse, on parlait de Shiraz en Perse. Et puis grâce au progrès de la recherche, et plus précisément à la génétique, on sait aujourd'hui que la Syrah est originaire de notre région. Elle était déjà présente à, à l'époque romaine. Et le père et la mère de la Syrah, si on peut dire, sont deux cépages locaux qu'on trouve dans les côtes du Rhône septentrionales. Donc euh, ce cépage que le monde entier nous envie aujourd'hui, il est originaire d'ici. Au cœur du village, le château d'Ampuy. Une bâtisse du XVIIe siècle, achetée et restaurée par la famille Guigal. Comme un retour aux sources. Une belle histoire. Pour en savoir plus, direction ce petit chemin au fond du jardin. Il mène directement au Rhône. Cet endroit, il est sentimental parce que c'est l'endroit où mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés. Ma grand-mère, au début du siècle dernier, travaillait à l'âge de 16 ans au château d'Ampuy. Et mon grand-père, qui était vigneron ici à Cotroti, euh, eh bien, faisait partie des nageurs du Rhône, donc il se baignait dans ce fleuve assez tumultueux. Et euh, ma grand-mère avait droit à 10 minutes de pause par jour. Elle se posait ici, là, sur le, sur le balcon qu'on peut voir. Et elle a trouvé qu'il y avait un qu y avait un nageur plus séduisant que les autres. C'était mon grand-père. Ça a été un vrai coup de foudre. Ils se sont rencontrés comme ça. 
Donc le Rhône est à l'origine de la dynastie Guigal Le Rhône est à l'origine de la dynastie Guigal. Le château d'Ampuy a beaucoup aidé. Si ma grand-mère n'avait pas travaillé ici, eh bien, je pense que mon père et moi ne seraient pas là aujourd'hui. – 260 km au sud d'Ampuy, changement d'ambiance. Nous sommes cette fois à Fosse-sur-Mer. Ici, le conteneur est roi. En provenance d'Asie, il remonte le Rhône, direction Lyon, puis le nord de l'Europe. À quai, les bateaux se succèdent. Ce jour-là, on charge le Nirvana. C'est un 135 mètres, propriété de Thierry Dubourg. Sur le Rhône, ils ne sont que trois de ce type en activité. 29 tonnes. Le principal danger, c'est de bien répartir la charge pour pas qu'il y ait trop d'assiettes à droite, trop d'assiettes à gauche et euh, pas trop de poids au milieu. Parce qu'après, sur une longueur de 135 mètres, après on risque de casser le bateau en deux. Alors c'est à nous de surveiller comme il faut si le, le portiqueur, quoi, les dockers, nous mettent comme il faut les, les conteneurs. Le Nirvana porte bien son nom. Il est loin le temps des mariniers, dont les embarcations étaient tirées depuis le chemin de halage par des chevaux, usés à la tâche. Oubliez également les rafios et les remorqueurs à vapeur. Il fallait plusieurs jours de navigation, souvent périlleuse, pour rallier Lyon. Départ au coucher du soleil pour le Nirvana. Thierry Dubourg va naviguer de nuit. Il a 30 heures devant lui pour livrer sa marchandise à Lyon. À 16 km h de moyenne, face à face avec le Rhône et ses pièges. Nirvana montant pour le tournant d'Arles. Comme ici, le passage de la ville d'Arles, particulièrement délicat. Donc vous arrivez tout doucement, vous mettez le bateau en travers de la rivière et vous attendez que d'être en face du pont pour accélérer et puis de passer le plus rapidement possible. Pourquoi Parce qu'il y a un tournant qui tourne à 45 degrés. Ah oui Donc montant, ce n'est pas, pas bien grave, mais à balance, c'est un endroit très très difficile à passer. Et après, vous arrivez au port de Arles, là. L'histoire du Rhône est jalonnée de catastrophes. Le fleuve, capricieux, n'a jamais épargné les navigants. Aujourd'hui, les bateaux sont à la pointe de la technologie. C'est le cas du Nirvana, le plus gros gabarit à naviguer sur le Rhône. Et la route lui réserve quelques surprises. Des obstacles, nombreux jusqu'à Lyon. Les ponts, par exemple. Quels qu'ils soient. Il y a des ponts très très bas, comme la ville de Lyon. Donc les vite, on peut descendre le toit de la timonerie. Le toit vient jusque à ras du tableau de bord. Hein. Et après, donc j'ouvre le toit ouvrant et je conduis euh, de l'extérieur. Ou après, ben donc, quand on a trois rangs, trois hauteurs de conteneurs, on peut monter la timonerie pour avoir donc une visibilité de l'ensemble. Donc la timonerie monte de 18 mètres. Le Nirvana est l'un des bateaux les plus modernes en activité sur le Rhône. Côté confort, ça n'est pas mal non plus. Thierry et sa compagne vivent à bord du bateau une semaine sur deux. Quand on ne connaît pas, euh, on ne peut pas se rendre compte. Et en fait, c'est vrai que quand on y vient, euh, je veux dire, c'est aussi bien qu'à qu terre qu'un logement euh, normal. Quoi. Quelle surface vous avez ici On a 160 mètres carrés de surface habitable. Ce qui fait qu'on a quatre chambres, euh, un grand salon, salle à manger et une cuisine. Quoi. Pour vivre euh, bien. Autre difficulté pour le Nirvana, le passage des écluses. Là, on arrive à l'écluse de Bolen. L'écluse donc fait 26 mètres de haut et 12 mètres de large. Et moi, le bateau fait 11,45 de large. 
donc il vous reste environ euh, un bon 20 cm de chaque côté. Quoi. Sur un bateau de 135 mètres, c'est très peu de marge, ça Oui, oui. mais c'est question d'habitude, après. Hein. J'ai des caméras, un système de vidéo, côté tribord, côté bâbord, pour euh, voir comme il faut pour rentrer les cluses. Quoi. Donc la priorité pour vous, c'est quoi, là, maintenant Là, c'est d'aller le plus doucement possible, de faire attention et de bien regarder ce qu'on fait. <rire> Passe les 4 mètres. Tu passes le bouleur en inox. Et l'écluse de Bolen est l'une des plus importantes d'Europe. 26 mètres de hauteur. Un dénivelé que le Nirvana va tranquillement remonter. Quinze minutes suffiront au bateau pour atteindre l'amont. Passage en douceur. Le voyage peut continuer jusqu'au port de Lyon. Un peu plus au sud, voici Tarascon et l'ancien château du roi René. Le théâtre de l'une des plus anciennes légendes liées au fleuve. Million, mi-dragon, un monstre semait la terreur et faisait de terribles ravages dans la population. Son nom, la Tarasque. La bête se cachait dans le Rhône. Une légende que Christian Guillot connaît bien. Elle remonte à 48 après Jésus-Christ. Quand Sainte-Marthe est arrivée de Béthanie, Sainte-Marie-de-la-Mer, a remonté le fleuve pour pouvoir évangéliser les gens, prêcher la bonne parole du Christ, s'est arrêté à Tarascon et les Tarasconiens en ont profité pour lui dire « Sainte-Marthe, il y a quelque chose dans le Rhône qui nous mange, faites quelque chose ». Sainte-Marthe est arrivée à dompter cette Tarasque, la présenter aux Tarasconais et euh, les Tarasconais se sont pris de courage, puisqu'elle était domptée, ils ne risquaient plus rien, en ont profité de la tuer. Et autour de ça, bien sûr, après, ils en ont fait une fête. Hein. C'était la libération, le Tarascon a été libéré de ce monstre. Hein. Et c'est le roi René qui, au XVe siècle, institue l'ordre des chevaliers de la Tarasque. Il ordonne de faire la fête pendant 50 jours, 7 fois par siècle. Au fil du temps, les modèles de Tarasque ont évolué. La fête a été reconnue par l'UNESCO, patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Bon, on va l'essayer. Voici la toute dernière version de la Tarasque. Elle sort chaque année au mois de juin, à l'occasion des fêtes de la ville. Bon, tourne, 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 tourne. Christian Guillot est chevalier de l'ordre depuis 1974. Et bon. Elle est sortie. En principe, on est dit Tarascaï et le but, c'est de courir dans les rues et faire peur aux gens. On fait des virevoltes, on part d'un côté, on part de l'autre. Allez, c'est parti. Cédric. Tu es prêt Allez 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 à droite Allez à gauche Allez Là, là, là C'est bon, stop Allez, recule. Ça, ça me permet de voir que le, le genou, il tient. Combien ça pèse, ça La bête, elle fait 600 kg. Donc, il faut, faut bouger. Oh, oh, oh. Vous voyez, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de moteur. C'est la tête et les jambes et, et les bras. Allez, vas-y, de sa main. La Tarasque va voyager cette année. Dans la région, c'est une habitude. Mais en mai prochain, les Tarascailles vont vivre une grande première. C'est bon pour la première fois, la Tarasque monte à Paris. Monte, euh, donc, on est invité par le ministère euh, au Trocadéro. Donc la Tarasque va être représentée dans quel à Paris. Cadre euh, le rassemblement des bêtes mythiques et des géants. Et euh, puisque la Tarasque maintenant se, se retrouve à l'UNESCO, euh, on se retrouve invité à Paris. Allez, suive Et la Tarasque à Paris, oui, c'est un honneur. Pour nous, c'est très important. C'est nos traditions reconnues.
C'est bon Retour sur le Rhône. Le fleuve ne véhicule pas que des légendes. Sous la brume, vous pouvez y croiser de petites embarcations et de fins connaisseurs des lieux. Oh, attends, il y a la racine. C'est bon, c'est bon, là, c'est pas, c'est bon, là. D'accord. Des vieux loups du Rhône, comme Georges et son ami d'enfance, Jean. Deux figures locales sur leur terrain de prédilection. Ce matin, ils remontent le filet de pêche posé la veille. Ah, là, voilà. Vous voyez, c'est une brème. Ouais, mais... <rire> ça va doucement, Frenne. Mettre le nez à Marseille. Oui, oui, ça y est. Ah, il doit y avoir encore une brème. Une Petit couche, cours d'histoire naturelle. Ah, voilà une perche. Ah, une perche. Un cabasson. Un cabasson, c'est un chavasson. <rire> bon, on n'a même pas un centre, on n'a rien du tout. <rire> Gamin, on, on pêchait. Euh, tout ce qui était interdit, on y prenait. Et il y a une jolie perche, c'est tout ce qu'il y a. Depuis peu... La pêche a été interdite pour cause de pollution. Malgré tout, cette perche finira dans l'assiette de Jean à midi. Avec le sang, c'est les, les moins pollués. C'est les, les meilleurs qu'il y a, là. Le Rhône ne fait plus recette. Et pourtant, à une époque, nos deux compères y passaient beaucoup de temps. On les surnommait même les pirates du Rhône. Et pourquoi on vous appelait les pirates ben Parce qu'on pêchait, on pêchait, je veux dire, on pêchait de nuit à l'époque. C'est interdit de pêcher la nuit. Seulement avec, avec vous voyez, comme cette digue qui est là, là, là de, de nuit. Ben, le poisson qui est au large, il vient dormir là, nous, bien doucement. On mettait le filet en travers, et puis on passait dedans, et puis avec, avec la pluie, paf, paf. En faisant du bruit, le poisson, il repartait le milieu du Rhône. Manque de peau, il y avait le filet, et ben, on... <rire> et on descendait le à comme ça, toute la nuit. Tout ce que, tous les poissons qu'on a pris, qu'on dit que c'est pas bon, c'était tout en dents, ça, ça, ça se commercialisait tout. Hein, à Lyon, ça se vendait tout sur les marchés à l'époque. Et, et même, il y avait des pêcheurs de, à Condrieux, il y avait des pêcheurs professionnels, à Condrieux, il y en avait deux. Et bien, le vendredi, ils pêchaient surtout le jeudi, machin, et puis la maman, avec le chariot, elle allait à la foire pour vendre ses poissons. Qui étaient, bon, ma mère, elle faisait des tournées moi, dans les usines, avec ses cagettes de poissons sur, sur, sur le vélo, quoi. Elle allait vendre des poissons, quoi. C'était ça, à l'époque, quoi. Ça a changé aujourd'hui oh ben ben Non, on ne peut plus pirater, c'est pas la peine. Vous avez vu, on pose deux jours. Qu'est-ce qu'on en jours. ferait du poisson Puis on pêche. Et qu'est-ce qu'on qu en fasse parce qu'on en veut <rire> C'est fini. Et les poissons du Rhône n'ont plus la cote. On ne peut pas en dire autant des produits de la vallée, surtout du côté de Valence et un certain restaurant. Mmh, il est quand même piquant un peu moins. Hein. Il est bon. Hein. Mmh. Bienvenue dans le laboratoire d'Anne-Sophie Pic. C'est là que la chef étoilée teste ses idées. Aujourd'hui, ce sont les légumes de Cyril Vignon qui l'intéressent. Bon. Beaucoup plus sucré. Anne-Sophie a décidé de travailler prioritairement avec les producteurs de la vallée. Mmh. Cyril en fait partie. Ce qui est intéressant, c'est de goûter en même temps et, et de se dire euh, voilà, comment on les ressent. Et finalement, les choses, on les ressent de même façon parce qu'on oui, oui. est un peu des artisans du goût, hein, mmh. l'un et l'autre. Hein. Mmh. Enfin, je suppose que vous avez plaisir à goûter vos légumes. Ah ben, évidemment. Que, ouais, ouais, ouais. Euh, bon, mmh. ça, ça, paraît, ça paraît évident. Mmh. Hein, donc, euh, on va faire quand même avec des nous, petits... On est, euh... on est sur les terres d'alluvion du Rhône et on a un, on a un bon terroir. C'est-à-dire que les légumes ont, ont, du goût, ouais. ont vraiment du goût. Mmh. Et ça, c'est lié au Rhône nous, on est à la confluence de la Drôme et du Rhône, donc euh, il y a eu à la fois des inondations de la Drôme et, et, et du Rhône. Donc, euh, des terres de qualité. Mmh. Où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, ce qui est une chance. Ah donc, non, mais non. Anne-Sophie Pic connaît Cyril Vignon depuis moins de deux ans. Entre les deux, une vraie complicité s'est pourtant instaurée. Les produits bio de l'un sont sublimés par le savoir-faire de l'autre. <rire> on est vraiment dans l'émotion, donc euh, on espère que, que ça va plaire. Donc forcément, euh, euh, on pense aux clients avant tout. Euh, C'est vrai qu'on pense à respecter euh, bah, ce que le producteur a mis euh, un an à nous, à nous produire et à nous préparer, parce que c'est avant tout, euh, ça, ça compte énormément. Hein. Respecter son produit, lui, lui donner le, le plus de saveur possible. 
Voilà, je crois que là, on est, on est bien. Allez-y, c'est à vous de... Dans l'assiette, mis à part la truffe d'alba et un peu de parmesan, tout vient du potager de Cyril. On découvre les légumes sous, sous une autre... Un autre jour. Une autre forme, oui. C'est le credo d'Anne-Sophie Pic. Remettre le légume de la vallée du Rhône au cœur de sa cuisine. Une démarche novatrice qu'elle entend généraliser tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Ce côté relationnel de tous les jours avec, euh, avec le fournisseur euh, qui est juste à côté de chez nous, qui va nous expliquer pourquoi c'est amer, pourquoi ça manque de sucre, euh, pourquoi euh, il faut planter plus à cette saison, enfin, euh, ça c'est extraordinaire. Enfin, moi ça me motive énormément en tout cas, c'est vraiment euh, un chantier qu'on a mis en route il y a un an et demi, mais qui s'affine et, et qui nous fait aussi terriblement progresser. On y va les deux Saint-Pierre, euh, les quatre Saint-Jacques sont partis. Hein. Un bassin en bordure du Rhône. Nous sommes à la fin de l'été à Saint-Pierre-de-Bœuf, tout près de Lyon, pour les championnats de France de joute. La joute est un héritage des mariniers encore très prégnant sur le fleuve. À chacun ses favoris, comme Mathieu Tomasini. Il concourt chez les 78 kilos, sauf que ce matin... J'ai couru toute la semaine, j'ai 4 kilos trop lundi, 4 kilos 500. Et j'ai réussi à tomber à 4 kilos en courant, perdre 4 kilos. Et là, les 500 derniers grammes, ben, je me laisse fondre pour ne pas perdre trop d'énergie euh, pour la finale. C'est quoi la technique, alors Voilà, bon, je suis bien habillé. J'ai des pulls. J'ai des pulls, euh, pulls normales, un pull en laine, un sweat et un t-shirt. Voilà. Ça va suffire ben, 500 grammes, en principe, s'il fait bien chaud, que ça tape bien, ça va suffire. En principe. Normal. Hein. C'est le moment de vérité. Avant chaque compétition, le même cérémonial, la pesée. Une balance homologuée, un arbitre fédéral. Mathieu va bientôt savoir. Ce matin, sa balance personnelle indiquait un surpoids de 500 grammes. Verdict officiel. Oh. Aïe, 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 pas bien. Il y a un problème 900 grammes de trop. Comment tu vas régler Lui, il a eu deux. Il dans son groupe. On a une tolérance de 200 grammes. Il en perd un petit peu. Il a combien de temps dans lui là Là, il va pourrir. Il a il a il a combien 600 grammes. Oui, il y arrive. Sont tellement sportifs. Ils connaissent le système. 700 grammes à perdre en une heure. Deuxième pesée, raté. À partir de là, tous les moyens sont bons. Troisième tentative, retour sur le bitume. Dernière chance. Parfait, voilà, qui est. C'est bon. C'est bon C'est bon, oui, oui. Repos. Il faut être prêt pour une heure et demie maintenant. La première bataille remportée. Pendant ce temps, les premières passes ont déjà commencé sur le bassin. La joute nautique était déjà pratiquée par les Égyptiens. Sur le Rhône, les premiers combats ont eu lieu au XIIe siècle. Mais le sport s'est réellement structuré il y a une trentaine d'années seulement. Avant, c'était un folklore, c'était des défis. C'était les, les, les hommes forts du village qui se, qui se défiaient entre eux pour, euh, pour savoir qui, qui était plus fort du village, qui était plus fort du canton. Petit à petit, ça s'est structuré en sport par, par la compétition. C'est très physique, il y a un entraînement au niveau souplesse et musculation qui est, qui est intense tout au long de l'année pour être au grand écart, en sachant qu'il n'y a que les deux pieds qui ont le droit de toucher la plateforme. C'est autre chose que les deux pieds touchent la plateforme, c'est une faute. Et même si l'adversaire est à l'eau, la passe est perdue, donc il y a un entraînement physique euh, intense, en souplesse et en musculation. À peine remis de ses émotions du matin, Mathieu est déjà en action. En jeu pour lui, un titre de champion de France.
Sur la berge, la tension est palpable. Ce serait le 99e trophée dans l'histoire du club de serrières Sablon. Le long du Rhône, des héritiers. Allez, moi, moi, moi. Des chevaliers. Bon, des passionnés. Mosaïque de visages, de sentiments. Des histoires au fil de l'eau, très loin du point final.